Domarico, dělaný kód dneska hovězí tatarák. Můžete si ho samozřejmě udělat ze svíčkové, ale to teda si myslím, že při dnešních cenách je dost katastrofa. Takže já tady mám falešnou svíčkovou a můžete si ho samozřejmě pomlet. Netvrdím, že to nikdy nedělám, ale lepší je si ho naškrabat, což je trošku drbačka teda, ale na druhou stranu se tam nedostane žádný vlákno a tak. I když tady skoro nic není, ale nikdo tam nechce pak jíst hnusoby. Takže takhle si očkrabávám to maso. No a tady přesně vidíte, co kdybyste to pomleli, tak co vám tam vlastně zůstane pomletý. A když to škrabete, tak ten nůž potom sjede a zůstanou vám tady vlastně samotný ty šlachy a tady je samotný čistý maso. Jo, takže takhle si to všechno naškrabeme. Samozřejmě jsou tam pak zbytky, ale ty můžete hodit do vývaru, že jo. Aspoň já je tam teda hodím, protože žádný takovýhle věci nevyhazuju. Tak, takhle si naškrabu celou tu várku a pak si ukážeme, co dál a budeme pokračovat. Potom se máme naškrabaný krásně to maso. Jo, tady vidíte, že je opravdu jak paštika. Tak si musíme dát koření. Je potřeba cibule, dejte si všeho množství takový, jaký vám vyhovuje. Tohle je strašně individuální. Jo? Já třeba někdy dovnitř nedávám cibuli vůbec. Sůl, pepř, pepř dávám dost. Trošku mletýho kmínu, samozřejmě česnek, mletou červenou papriku a přeci to trošku prohňácám a pak půjdu s mokrýma surovinama. Na tohle množství tady mám dva žloutky. Trošku kečupu, já teda jinak kečup nejím vůbec, ale do toho tráku prostě patří, ale nedávám fakt moc. Trošku hořtice, no byla by tam plnotučná normální, ale očividně s tím, který měl koupit, tak nekoupil, takže mám tady nějakou grilovací. Trošku orchestru a trošku nějakého tabaska nebo nějaké čili omáčky, já tady mám kajenskou, co mě si přivedl z Ameriky. Ta teda je ostrá břitva, takže kapnu pár kapek, případně si pak přidám. A teď je potřeba to teda pořádně promíchat a samozřejmě ochutnat. A případně přidat koření, který nám tam bude chybět. Ochutnáme. Tohle je fakt moc dobrý. Přidám si trošku soli a trošku pepře. Udělám si nový a pak si přidám trošičku toho čili, ale jinak jsem spokojená. Jdu udělat topinky, tak po upečení topinek si je nechám trošku odkapat. Ty topinky dělám takový, aby byly křupavý a prostě nebyly tvrdý, protože nesnáší. Takže, klasika, namazat česnečkem a pěkně si na to nandat ten tataráček. Já ho nijak neupěchuju. Jo, že bych ho mazala jak paštiku, prostě vyznám to chutná tak jako nasázený, než vyloženě namazaný. Teďka na vrch si samozřejmě můžete dát třeba cibuli na krajenou. Mně stačí ta cibule v tom, takže já si na vrch dávám pár microgreens hořtičných. To tu pikantnost dodá taky. A já vám přeju dobrou chuť.